少自由的奔跑，这一秒有了你真好。快乐的日子一天一天欢笑，每一秒都有不一样的心跳。这美好穿过了云霄，让上天都知道，这是我们甜蜜。我也想陪在您身边，娘，你听见我说话了吗？我多想让你睁开眼睛再看我一眼。你再看我一眼，我就可以安心的走了。娘，您听见我说话了吗？娘。你说的话，夫人一定都听见了。小蛮呐，彩妈真的很担心你，我怕再也见不到你了。彩妈，您别担心，你不是一向都说我八字够硬吗？遇到什么事情，最后都会平安无事的。你放心吧，彩妈，你别哭了，别难过，你就安安心心在家等我的消息，我一定会平安回来的。可以走了。好，小蛮，大少爷，夫人醒过来了，夫人醒过来了。真的吗？嗯，而且意识很清醒，应该是没有生命危险了。我娘醒了，我娘醒了，太好了，太好了，总算苍天有眼呐。咱们进去瞧瞧。哦，等一下，在我娘面前，不要说我要去法院的事情，免得她担心。啊，好，知道了。走走。娘。娘。夫人。娘。娘。娘，大伙都很关心您，听说您醒了，都急着过来看您呢。没错，夫人，我们看到您呐、啊，平安的好起来，我们啊就放心多了、嗯。谢谢，谢谢你，谢谢大家。小曼
，娘特别要谢谢你。要是没有你，娘恐怕已经……娘，咱不说这个了。现在最重要的，就是您要调养好身体。这样您好了，小蛮就别无所求了。是啊是啊，待会儿我就去买只鸡呀、啊，好好替夫人补一下啊。是啊，大夫人。彩妈，这些日子真是麻烦你了。哎呦，哪儿的话呀？能够替小蛮的亲娘服务啊，我喜欢啊。小蛮，嗯，娘醒了以后一直在担心一件事，你把我。从监狱里面救出来，那是劫囚，是犯法的。接下来，你该怎么办？还有杨总管那儿，他又会有什么动作？他知道你是我的女儿，一定会想办法对付你的。一想到这些，我就心烦意乱。天儿，你有什么办法？你能够帮娘出出主意吗？娘，您先把身子给养好，我跟小蛮已经想好办法和计划了。嗯，是吗？什么样的对策？说给我听听。娘，您先别着急，等您好了，我再慢慢说给您听。小蛮，其实娘并不在乎。我能活多久？我只要能活着，哪怕是一天。可是，只要你能够在我身边，能够让你陪着我，娘就心满意足了。娘，我要的不是一天两天，我要的是咱们能够长长久久的在一起。等您病好了。我们就一起去把官司打赢，到时候咱们再重建戴家，你还是戴家的女主人。虽然我知道这并不容易，但有你这份心意，娘就很高兴了。不是的，娘，我说的是认真的。我跟大伙都说好了，问天哥就负责带您当家。还有金龙哥负责府里的安全和伙计们，嗯、丫鬟就交给冬梅姐。哎，最后是财妈，嗯，她负责厨房，嗯，把我们养得白白胖胖的。嗯，<笑>娘，我的分工你还满意吗？你把大家都安排好了，唯独没有把你自己安排进去。我当然有规划了，而且呀、啊，我的责任可是最重的呢，因为我的责任就是每天陪您聊天，逗您开心。我的好孩子，娘，说真的，您现在一定要好好的保重自己。就算我不能陪在您身边，你也一定要坚持住，千万不能倒下。嗯、娘听你的，嗯。严小满，没想到你还真敢来呀、啊！也好，这样我就省事儿多了。哎，让开让开，我们是来见法官大人的。这个我不管，我只管抓我的通缉犯。来人，在，拿枪！是，是，是，干什么？来来来来，快说，这是干什么？严小满，你今天说有重要的事情要宣布，到底是什么？听说死囚放的心被劫了，这事儿真的是你做的吗？各位，严小曼前些日子因为劫走死囚方德兴而被巡捕房通缉，今天他是来向法官自首的，而且他今天还要提出另外一份诉状，指控巡捕房的朱捕头和戴家的杨总管合谋侵吞戴家的财产的事情。基于法律上的利益回避原则，朱捕头没有抓捕严小曼的权利。我们现在就去见法官大人，走吧。哎，别走！哎，朱捕头，别走！朱捕头，别走！朱捕头，你对戴老师的指控有何说法？所以
？真的吗？你跟杨总管有什么关系？是美美美美的事儿，美美。周不腾，周不腾，你说两句吧，周不腾，周不腾。好久没填饱肚子了，真舒服。嗯嗯，你不吃啊？吃点吧，你饿坏了身体。吃不下。我知道你为小曼担心，你担心没用的。这次啊，是小曼自己到法院上告的。小一点声啊！啊，别让他夫人听见了。行，我不说就是了。快点，快点！哎呦，别送了这么多警察，会不会是来抓大夫人的？现在跑也来不及了。哎，请问您是？我们这儿没逃犯，你们找错地方了。我不是来抓逃犯的，我是来看看大夫人。看夫人？呃，请问。您您是谁呀、啊？彩妈，啊，我们见过一面，你忘了？啊，呃，是是吗？我们什么时候见过面呢？小曼嫁给军涛的时候，我们见过一面呀、啊。哦，啊，对对对对对对对对，关关关关市长啊,啊,啊，您您您是关关关。郭市长，你好，郭市长，您好，您好，您好，您好，终于想起来了，是是是是是，我现在可以进去看看吗？啊，可以可以可以可以，请请请请请，快请快请郭市长，请请请请请请请，请请夫人，市长特地来看您了，郭市长，您怎么来了？夫人，您身体好些了吗？嗯，已经好了，谢谢市长关心。啊。好了就好啊，我心里就放心了。哦，我是从问天那儿知道你的病况，我差点急坏了。真是不好意思，让您费心了，还让您特地跑一趟。哎呀，该抱歉的应该是我呀。等我得知您被判刑以后，我心里非常非常的难过，但是一点忙都帮不上。夫人，请你放心，这个地盘由我来管辖。我会尽一切努力，保证您的安全。谢谢。哎，光顾着说话了，来坐。啊，不了不了，我要去租借一趟，免得小蛮他们孤立无援。夫人，你好好休息，我走了。哎，宋宋，啊，宋宋宋宋宋宋，哎，您慢走啊。你说郭市长为什么这么急着去租借呀？难道小蛮他们出了什么事吗？嗯，呃，小蛮为了要指控杨总管那帮人，所以跑去租界跟法官自首了。你说什么？夫人，小蛮是因为怕您担心，所以才让我们瞒着您的。你们为什么不告诉我？难道你愿意看着小满去送死吗？怪不得，怪不得他跟我说那些话，原来是在跟我诀别。不行，我要去找他，我不能让他自首，我不能让他自首。是我的诉状，我已经依您的要求亲自前来提案了，您可以受理了吧？我得再斟酌看看，因为这诉状里边提到的许多细节，显然与事实有所出入。嗯
，怎么说？就拿杨大年这个人来说吧，他对代价、一想、忠心耿耿、人尽皆知，又怎么会谋害戴老爷呢？法官大人，我想您说的这个大概不是事实吧，而是一种观感，恐怕还是您自己的观感。这话什么意思？您查都不查。就先入为主的认为那杨大年不会犯案，这不是很让人起疑吗？莫非，您是收了谁的好处吗？严小曼，你有案在身，还敢如此猖狂！来人，有，立刻逮捕他！等一下，郭师长，法官大人，恕郭某冒昧啊，因事出突然。我不得不亲自前来拜访，到底什么事？把这个严小曼给我抓起来！啊，来，郭师长，这是大人。今天早上我已经代替严小曼向郭师长自首了，自首的内容是：严小曼劫持死囚，并且把死囚窝藏于租界外的上海市，这属于郭师长的权力管辖范围之内，所以郭师长有权利逮捕他。这，法官大人，郭某此举。纯粹是为了帮领事大人的忙，协助打击犯罪，也是郭某人应尽的责任。您说对吗？可是方女士是在租界犯的罪，也是我判的刑。立刻接受犯人。来来来来，郭市长，这里可是租界的法院，你太过分了。你判戴夫人死刑就不过分？你纵容犯罪集团为非作歹，将租界变成上海的一个大毒瘤，就不过分。这个严小蛮我要定了。你带我转告领事大人，严小蛮劫囚一案，应该属于上海地方法院管辖审理。这一点，郭某非常坚持。告辞。走。走。郭师长。大人。您先别着急，严小曼起诉杨大年的案子还在您手上，我想未来您一定会很忙的。嗯，再见。来来来，请。啊，娘！哎呀，娘！小曼，小曼，娘！小曼，你回来了，你终于平安回来了。你这孩子怎么那么傻？以后不能做这么危险的事，知道吗？娘，对不起，别说对不起，你受委屈了。娘，多亏郭市长及时帮忙，小曼才能够平安的回来。我们要好好感谢郭市长才对啊。郭市长，谢谢您，真的谢谢您。客气了，咱们是一家人。啊，郭市长，多亏了您，请您恕我一拜。哎，快起来，快起来，起来。小文呐、啊，我非常希望你能像问天一样，管我叫一声郭伯伯。戴老爷跟夫人，跟我有几十年的交往了、啊。当我得知你是他们二位的女儿的时候。我这心里头非常非常的激动，我希望你以后好好的照顾你母亲，并设法振兴代家，这就是郭伯伯对你的期望啊，明白吗？嗯，我明白了，谢谢郭伯伯。夫人，你跟小兰就安心的在这儿住下来，这些警察表面上是看管你跟小兰。其实是暗中保护你们。我知道了，知道。这回啊，我也是趁虚而入，把小曼给救了出来。今后我怕帮不上什么忙了。夫人，以后的路还很长，必定凶险无比。希望夫人多多保重。事到如今，我终于想明白了，这场战争不单单是对我一个人，也关系到在场的每一个人。我下定决心，不管今后的结果会怎样，不管是输是赢，我一定会陪着这些孩子们，将这场战争进行到底。好，对。嗯
郭市长，你闯入了我的辖区，接走了罪犯，可是，在挑衅租界的治外法券。领事大人，你扯远了吧？租界的治外法权，我不能不尊重，但是，你也要尊重。我身为上海市长的法权吧，我知道你所指为何，可就算燕小曼劫囚之后藏身在你的辖区，也不能归你管辖，因为此案是从毒包子一案延伸而出，两个案子关系紧密，应该一并审理，不能分而治之。说得好，说得好，我正要跟你谈论这件事情，什么意思？领事大人，坐。领事大人，严小蛮劫囚一案，主要是由于朱捕头拒绝让戴夫人保外就医，不得已才出此下策。这也说明，朱捕头有失职守。况且，在毒包子一案中，朱捕头角色可疑，因此这个案子应该由上海法院重新调查、重新审理。这，并且，我还想提议呀、啊，日后这个案子的审理要采取合议制，就是由上海的法院和租界的法院共同审理。你是说，由一个中国法官跟两个法国法官共同召开合议庭？不不不不不，是两个中国法官和一个法国法官共同审理，而且主审法官必须是中国人。不行，我不同意。领事大人。你别这么快就回绝呀、啊！我可是帮你的忙啊！什么意思？你想啊，这么大的案子一经开审，必然成为中外媒体关注的焦点。朱捕头，身为租界的执法人员，现在沦为了被告，难道外界不会对租界的司法威信产生质疑吗？在这种情况下，你还一味的坚持案子的主导权，这要传出去，恐怕连你的微信都会搭上，不是吗？这，领事大人，如果你能接受我的提议，我就可以大胆的对外宣称，是你主动放弃了案子的主导权，为的就是租界的司法公正。哪怕就是你的公职人员涉案，你也绝不护断。<笑>你觉得呢？我们好不容易买通了法官，你非但没有把人给带回来，反而让郭市长把人给带走了。你是什么猪捕头？你简直是猪头啊你！你、哎，我怎么会知道那些记者会突然冒出来啊？我怎么料得到郭市长他会来这么一手啊？我，我他妈饭桶，我他妈无能，我他妈猪头！李坤，你说你跟踪的情况。市长把他们带走以后，我和手下一路跟踪严小蛮，终于知道他们的藏身之处。可是，郭市长派出了大批的警察。我们根本就不能靠近。这么一来，咱们不就没辙了吗？这人跑了，法律的主导权又落在中国法官的身上，我们完全使不上力。不，还有办法，就是以子之矛攻子之盾。岳先生，您的意思是，严小蛮找郭市长自首？以为咱们没辙了，可是你别忘了，这是租界，还是有调查审理的权利。所以呢
，请朱捕头派个巡捕之类的，到严小蛮的藏身之处，借以录制口供为名，把他给杀了。就这么办。我先比对一下刘先生的口供，等等。全力抢救大少爷，可是，可是什么？哦，大少爷身中三枪，胸口跟腹部有大量的失血。大夫人，我得提醒你了，要有心理准备。大少爷的情况恐怕很不乐观。哎呀，这！小妈，小妈！哎呀，大夫人，大夫人，大夫人，大夫人。我真的是想帮你，想替你辩护，还你清白。就算你把我活活打死，还是相信我家人的清白。就像我一直都相信严小蛮的清白一样。如果你再继续留在戴家，就是摆明了危害戴律师。到最后，你真的会害得他失去一切的。啊！别出声。你不用担心，这场官司我会一直陪你到底，也替你辩护到底。我一定会赢，你也一定会赢，我们非赢不可。走、啊啊啊，文清，都是你在保护我，不管遇到多少困难。你都在我身边，怎么现在你要丢下我自己走了呢？我希望你获判无罪
，你活着才是最重要的，因为我爱你。哪怕你成为君涛的妻子，成为我的弟妹，只要看到你好好的，开，我就开心。没有你，我一个人活着，又有什么意义呢？小云瞑目，为了查出真相，为了申冤，问天他不仅赔上了自己的前途，赔上了他跟小霞姐的幸福，赔上戴家大少爷的身份。现在，现在他连命都赔上了。娘，是我害了他，是我的错。孩子，娘问你，你知道为什么问天？他就算是赔上了自己的性命，也要陪你打这场仗吗？他维护的是戴家的清白，这也许是戴家在上海滩立足的基础，立足的关键。孩子，万一天儿他真的牺牲了，那今后就得靠你了。娘，我知道，我一定会记住的。怎么，嗯、就你们两个人呢？你，哎，周捕头，你好狠呐！居然派人行刺小蛮！哎，不不不，别别误会啊，那纯属我手下的个个人行为，跟我无关的。我特地赶来，就是为了澄清这件事情，顺便跟大夫人表示一下歉意。大夫人不想见你啊，你走啊！走走走走！别别别，走啊！你们的心情我理解，我已经下了通缉令，我要逮捕我那个手下，我一定要还大夫人和万天少爷一个公道。发什么令都没有用了，大少爷已经死了。大少爷已经死了，已经死了，走了，你走，你还给我们，你把大少爷还给我们，走吧，松手，出来了，出来了，出来了，大少爷，大少爷，大少爷，你死的好惨呐、啊，你睁开眼睛看一下，杀人凶手就在这儿，你进来找他算账，你做鬼都不要放过他，要拉上他，这这这，大少爷，你死的好惨呐。不会放过你的，死得好啊！本来想宰只小泼猴，没想到把猴王给撂倒了。三枪毙命啊！便宜了戴文天那小子，本来想好好治治他的。现在戴问天死了，还有谁能给大夫人和严小曼当律师啊？对，这场官司<笑>我们赢定了。<笑>周捕头，你赶紧敦促上海地方法院尽快开庭，以免夜长梦多。是。<笑>杨总管，你盘算了半天，到底让谁出庭？本来君涛是不二人选。但是他现在没有完全向着咱们，他出庭我不放心。你的意思是让二夫人出马？只能是他了。曹儿。我刚刚听到的消息，文天死了
从小，大哥就对我很好，吃的、喝的、玩的，只要是我想要的，大哥都会想尽一切办法满足我。他说：“他不是同情我身体有病，而是我单纯、善良，最懂得体贴别人。所以比起他，我更有能力解开代价的恩怨。”他一直这么期望着我，连他最心爱的女人都让给了我。可是我辜负了他，我让他失望。你别这样，人死。不能复生。天，死了！猪捕头在医院里已经确认过了，错不了。小霞，你也别难过了。戴问天的心里就根本没有你，他自己的一条小命，都可以为别的女人而牺牲，所以你们之间呢，已经完全彻底的结束了。问天是我第一个爱的男人，也是我最后一个爱的男人。我要去见他最后一面，我要去见他最后一面。天哥，小霞，小霞，问天还活着，他没有死。小霞姐，医生经过不断的努力，终于把问天救活了。但他现在失血过多，所以仍然处于昏迷。可是，可是我爹说
，朱捕头亲眼看见。哦，那是我让财妈夫妇演的戏，否则杀手集团看见问天还活着，他们一定会不择手段的赶尽杀绝的。对天儿的心意，娘看得出来。可是娘很早以前已经答应了天儿跟小霞的婚事。我知道，你一点都不用为难。而且，我已经祝福过他们了。你的意思是，他们俩才是天造地设的一对？委屈你了。救回了一命，这真是太好了。这批歹徒真是太嚣张了，连巡捕房的巡捕都是杀手。这租界真是上海的一大毒瘤啊！郭市长，所以这场官司我们一定要赢，就算是在这毒瘤上开下第一刀。小满，你就这么有把握吗？我已经和二位中国法官说过了。将你们母女的案子合并审理，不过我也只能帮到这些了，因为那两位法官办案都是刚正不阿，他们怎么审判，我无从影响。谢谢郭市长，我听说朱捕头那边已经在催促开庭了，很显然，他们已经相信温天是真的死了。哼，他们越想速战速决，我们就越要杀他们个措手不及